，比特币会反弹到哪呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。虽然说呢，目前呢、啊、我还是看空的，但是我看的是趋势的空。那我有在一个小小的互换啊，有做了一张短线的多单。那基于我们看空的这个理由啊，我认为这张短线的多单呢，现在已经可以。平常至少二分之一的仓位了，那我们就直接给它平掉好了。其实为什么要做这张多单呢？当然了，我们之前频道开的长尾呢，基本上都是几十万美金啊，或者是哦八十万、一百万美金。那我们开十万美金，这个就是很小的，真的是市仓的那种仓位啊。那我们可以把这个长尾呢，直接先平一半，先入袋为安。那大家可以看到呢，目前已结盈亏就是一千六百美金了。好，那这张多单呢？其实啊，它就是博弈一个反弹，因为确实我们出现这个破底翻之后呢，在短期上来看啊，它是有短期反弹的需求的。但我个人还是会认为呢，只要我们没有越过我们的前高点，也就是在一万两万八千两百美金的位置，那我是依然看空的。这一波空头趋势它一样没有被破坏，或者是呢，我们可以测量一下、哦，我们之前有讲到时间的概念。我们上方，它大概走了五十三天左右嘛。那如果我们下方呢，也运行五十三天的话，我们可以稍微拉一下啊，大概会在十月中旬，也就是如果比特币啊，它能一样维持在这个价位，直到十月中旬，那么我在趋势上看空的这个观点啊，它就会被推翻，或至少呢，空头啊。在日线级别的趋势上，它就不具备优势了。如果我们到了十月中旬还没有下破的话，但以当前的盘面来看呢，我会认为任何的上涨呢，我都把它视为只是反弹了呀。这这也是为什么我们就做这么短，然后就把它给平掉了。那其实这张单子呢是这样子做出来的，我们可以看一下四小时。从四小时来看呢，它其实有回踩的动作，这个回踩呢，它就显现的非常明显啊，大家可以看到。我们的开仓价是在大概两万五千八百美金的位置啊，那这个位置呢，其实也就是我们原本回踩支撑的时候所产生的交易机会。像可以看我们前面这个地方，它有很明确的阻力嘛，然后我们在突破过后呢，它又产生支撑，这个时候就是最最佳的入场时机了。那以目前来看呢，确实哦，从短期上来看，它还是有往上反弹的需求的，但我会认为呢。只要它不能越过两万八千二的这个前高点呢、啊，如果我们精确一点的话，就是两万八千一百八十四这个高点如果没有被越过的话呢，那我依然等待的是趋势空的机会。那当然仓位会加大。其实我们做这样多单的意义啊，就是我们已经有利润了，那我们可以把这些利润呢放在我们做空的时候的保护伞，或者说可以把仓位呢开得更大一点。那以当前的盘面来看呢？说不定很快我们就会见到这波反弹的顶部，那就会是我们非常好的做空的机会了。只要它还没有越过我们前高两万八千一百八十四的位置呢，我都认为这会是一个非常好的机会。那如果你你也想交易的话呢，非常欢迎你可以点击下方的 Buy Bit 链接，现在只要 KYC 入金一百美金就会赠送你三十美金的现金，你可以直接提币走的，你完全都不用做任何的交易。那目前呢，我人是在。新加坡，大家可以看一下啊，这个是新加坡的外面，非非常的精彩啊。然后，如果我们看到外面的话呢，外面就是空中花园的设计啦，你可以看到，哇，这些植物都种在建筑物的正中央啊，这样做确实是挺漂亮的。好，非常感谢各位，拜拜。